，昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥，今天给大家分享一道肉末炒豆角，最简单又好吃的做法。如果按照我这个方法做的话，比饭店里面炒的还要好吃，用来下酒下饭都非常的不错，就算是拿来招待客人都非常的有面子。下面我们一起来了。解一下我的制作方法吧。现在要准备的材料有：长豆前腿瘦肉、大蒜、生姜、大葱、青椒、红椒、鸡蛋。现在长豆角是上市的季节，而且这个时候的豆角是非常的鲜嫩的。首先，我们把长豆角的根部切掉一点不要，然后再改刀把它切成掌段。豆角全部切好以后，倒入大一点的碗中。全部放进来以后，加入一勺食用盐，再倒满大量的清水，没过豆角。因为食盐有杀菌消毒的作用，能把豆角里面的灰尘和虫卵全部给它清洗一下，抓拌均匀浸泡二十分钟左右。接下来我们要准备一块前腿肉，只要瘦肉的部分，我们把瘦肉给它切成薄片，片我们要切薄一点，切好以后再改刀剁成肉末。肉末剁得越碎越好吃，吃起来的口感会更好。所以我们要剁久一点，剁细一点，把肉末全部剁成像视频中这样就可以了。肉末全部剁好以后，倒入大一点的碗中。接下来碗里面加入一勺胡椒粉，再加入一点食用盐，主要是我们这里要打入一个鸡蛋。鸡蛋打进来以后，我们下手给它抓拌一下，抓拌均匀。我们要提前把肉末给它腌制一下，让肉末更加的滑嫩，吃起来的口感会更好。所以我们要下手给它抓拌一下，抓拌均匀。肉末抓拌均匀以后，再加入一勺玉米淀粉，然后再下手给它抓拌一下，抓拌均匀。加入一点淀粉，能锁住肉末的水分，让肉末更加的入味，更加的好吃。所以，我们这里也要给它多抓拌一会，抓拌均匀，先放一旁。接下来，我们要准备一些大蒜，用刀给它拍碎，拍一拍，蒜香味更加的浓郁。拍好以后，再改刀剁成蒜末，要剁细一点，蒜末剁的越碎，炒出来越好吃。蒜末全部剁好以后，装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，然后再改刀切成姜丝，最后再切成姜末就可以了。姜末切好以后，和蒜末放在一起，再准备一些大葱，也把它切成条。然后再改刀切成葱花，切好以后也倒入碗中备用。接下来调个料汁，一勺食用盐，再加入一点生抽酱油，一勺蚝油提鲜，加入一点鸡精，少量的胡椒粉，再加入一勺玉米淀粉，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。搅拌均匀以后，我们先放一旁备用。接下来准备一个红椒和青椒，把青椒、红椒对半切开。先把红椒给它切成条，然后再把红椒切成小块。全部切好以后，倒入碗中备用。接下来再把青椒也切成条，然后再改刀切成小块。青椒切好以后和红椒放在一起。这个时候我们的豆角也浸泡好了，因为豆角是我们自己家种的，刚摘下来，把它清洗干净拿出来。接下来把锅中的水烧开，加入一勺食用盐。用勺子将食盐搅拌化开，然后把糖豆角放入锅中，给它焯水
，再滴几滴食用油，加几滴食用油能保持豆角脆、绿的颜色，让豆角更加的光泽，还能保持豆角的营养不容易流失。焯水一分钟之后，把豆角捞出来，直接把它放到凉水里面，将它过凉一下。过凉过后，豆角的颜色就是翠绿翠绿的，炒出来的豆角也是不会变色的。放凉以后，把它拿出来放到案板上，接着我们把豆角给它切成小段，豆角不要切的太短了，也不要切的太长，大概把它切成一公分就可以了。豆角全部敲以后，装入碗中备用。接下来起锅，加入少量的食用油。油热之后，把肉末放入锅中，给它翻炒一下。我们首先要把肉末炒熟炒香。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家的支持。肉末炒香以后，再把姜蒜末全部放入锅中，给它翻炒一下，把姜蒜末全部炒香炒熟。这个时候的肉末已经非常的香了。再把青红椒一起加进来，青红椒加进来以后，开大火快速的翻炒一下，翻炒均匀，这样颜色也非常的漂亮。所有的食材炒香以后，再把豆角加进来，把调好的料汁一起加进来，然后开大火快速的将它翻炒一下，翻炒均匀，把所有的豆角和肉末融化在一起。这才是豆角炒肉末最好吃的做法，好多人都没有这样做过。如果按照我这个方法做出来以后，比饭店里面做的还要好吃。翻炒均匀以后，就可以盛出来装入碗中。一道鲜香美味又好吃的肉末炒豆角，就这样做好了。这样做出来真的是非常的鲜美，吃起来清脆爽口又非常的入味。如果是在饭店里面这样做一盘的话，至少也要个三十八块钱。主要是自己在家做的干净又卫生。也没有添加太多的调料，其实这样炒出来，它的营养也是非常的丰富的，做法也非常的简单，就算是你没有下过厨房，都能轻松的掌握。而且你按照我这个方法做出来，如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道，别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜，谢谢你的观看，我们下个视频见。